এবার আমরা নক্ষত্রের জীবন কাহিনী নিয়ে আলোচনা করব। আমাদের যেমন জন্ম এবং মৃত্যু আছে আমাদের আকাশের আকাশে যে মিটমিটে তারাগুলো তাদেরও কিন্তু জন্ম আছে মৃত্যু আছে দেখো নক্ষত্রের জন্ম বার্থ অফ আ স্টার এই নক্ষত্রের জন্ম হয়েছে মূলত ধূলিমেঘ থেকে ডাস্ট ক্লাউড ধূলিমেঘে প্রায় পঁচাত্তর পারসেন্ট হাইড্রোজেন চব্বিশ পারসেন্ট হেলিয়াম এই তথ্যটা মুখস্থ রাখতে হবে এবং বাকি কার্বন নাইট্রোজেন অক্সিজেন ছিল এক পারসেন্ট মূলত এই ধূলিমুখ থেকেই নক্ষত্রের জন্ম পঁচাত্তর পারসেন্ট হাইড্রোজেন কথাটা মনে রাখার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধূলিমেঘে সবচেয়ে বেশি কী থাকে পঁচাত্তর পারসেন্ট হাইড্রোজেন থাকে এবং এই ধূলিমেঘের ভেতরে চাপ বেড়ে গিয়ে তাপমাত্রা বেড়ে গিয়ে যখন টেন টু দি পাওয়ার সেভেন কেলভিনে পৌঁছায় তখন সেখানে নিউক্লিয়ার ফিউশন শুরু হয় এবং সেই নিউক্লিয়ার ফিউশনের কেন্দ্রে থাকে একটা হিলিয়াম কোর এবং তৈরি হয় এক নক্ষত্র আমাদের সূর্যের বাইরের অংশটা হচ্ছে সূর্যে বহিপৃষ্ঠ ভেতরে কেন্দ্রে কি থাকে একটা হিলিয়াম কোর এবং কোরের উপরে থাকে এরকম ফিউশন অঞ্চল এবং আমাদের সূর্য ঠিক এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে অন্য সকল নক্ষত্রের মতো দেখো ধারণা করা হয় আমাদের সূর্য এভাবেই তৈরি হয়েছে এবং পাঁচশো কোটি বছর আগে তার মানে ধরান ধরে নেওয়া যায় যে সূর্যের জন্ম আজ থেকে পাঁচশো কোটি বছর আগে এখন সূর্য দেখো সূর্যকে বলে শক্তির আধার প্রতি সেকেন্ডে ফোর ইন্টু টেন ডিবি পর টোয়েন্টি সিক্স জুল শক্তি বিকিরণ করে বা পরীক্ষা যদি আসে সূর্য কতটুকু প্রতি সেকেন্ডে শক্তি বিকিরণ করে ফোর ইন্টু টেন ডিবি পর টোয়েন্টি সিক্স এই সূত্রটা আমরা অবশ্যই 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 মুখস্থ করব সূর্য কি পরিমাণ শক্তি বিকিরণ করে এই শক্তি কোথা থেকে আসে নিউক্লিয় ফিউশন থেকে সূর্যের মধ্যে কোন ফিউশন বিক্রিয়াটা চলে দেখো হাইড্রোজেন মিলিত হয়ে তৈরি করে হিলিয়াম হিলিয়াম নিউক্লিয়াস এই কথা আমরা অবশ্যই মনে রাখব সূর্য থেকে প্রতি সেকেন্ডে নির্গত শক্তির পরিমাণকে বলা হয় সৌর উজ্জ্বল্য এইটুকু আমরা পরীক্ষার জন্য অবশ্যই অবশ্যই মনে রাখব এরপরে এখান থেকে আর কোনো অঙ্ক কিছু করা দরকার নাই নক্ষত্রের জন্ম পড়েছি আমরা নক্ষত্রের মৃত্যু কিভাবে হয় এখানে অনেক কথা বলা আছে পরীক্ষার জন্য আসলে কয়েকটা কথা গুরুত্বপূর্ণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই সিরিয়ালটা যদি একটা লাল দানব তারা তারা থাকে সূর্যের চেয়ে তারা ছোট সেগুলো সূর্যের মতো তারা হয় সূর্যের মতো তারাদের ক্ষেত্রে কী ঘটে প্রথমে তারা সাদা বামন তারা হয় সাদা বামন তারা থেকে নিউট্রন নিউট্রন থেকে কৃষ্ণ বিবর এই সিরিয়ালটা মনে রাখাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাহলে সূর্য যখন মারা যাবে তখন সে পর প্রথম ধাপে প্রথম ধাপে তৈরি করবে সাদা বামন তারা সাদা বামন তারা থেকে সে পরিণত হবে নিউট্রন তারায় নিউট্রন তারা থেকে কৃষ্ণ বিবর এইভাবে পরিণত হতে পারে তো এইটা মোটামুটি একটা সিরিয়াল তো পরীক্ষায় কি ধরনের প্রশ্ন আসবে চল আমরা সেইটা আলোচনা করি সাধারণত যদি আমরা সূর্যের ভরকে এম নট ধরে নেই সূর্যের ভর দেখো যে সকল তারার ভর সূর্যের ভরের এক দশমিক চার গুণ কম সেইগুলা মূলত শ্বেত বামনে পরিণত হবে শ্বেত বামন আস্তে আস্তে কালো বামনে পরিণত হবে এবং তার জীবন শেষ হয়ে যাবে তাহলে যাদের ভর সূর্যের ভরের এক দশমিক চার গুণ কম তারা শ্বেত বামনে পরিণত হবে শ্বেত বামন থেকে কালো বামনে পরিণত হয়ে মৃত্যুবরণ করবে আর যাদের ভর কিনা সূর্যের ভরের থেকে এক দশমিক চার গুণ বেশি থেকে তিন দশ থ্রি এম নটের মাঝে অর্থাৎ সূর্যের ভরের এক দশমিক চার গুণ থেকে তিন গুণের মাঝে তারা পরিণত হবে নিউট্রন তারকায় পরীক্ষার জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট লাইন এটাই নিউট্রন তারকায় কারা পরিণত হয় যাদের ভর সূর্যের ভরের তুলনায় এক দশমিক চার গুণ থেকে তিন গুণ আর যাদেরটা তিন গুণের চেয়ে বেশি তারা পরিণত হয় কৃষ্ণ বিবর বা ব্ল্যাক হোলে তাহলে পরীক্ষায় কিন্তু প্রশ্ন আসবে ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণ বিবরে কারা পরিণত হয় যাদের ভর সূর্যের ভরের তিন গুণ বেশি এই কথাটা পরীক্ষার জন্য সবচেয়ে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এখানে ওয়ান পয়েন্ট ফোর এই জিনিসটাকে বলা হয় চন্দ্রশেখর লিমিট বা চন্দ্রশেখর সীমা পরীক্ষার জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট লাইন এটাই ভারতীয় বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর তিনি দেখিয়েছেন ওয়ান পয়েন্ট ফোর এম নটের বেশি হলে যদি কোনো তারকার ভর ওয়ান পয়েন্ট ফোর এম নটের বেশি হয় সেটা আর কখনোই শ্বেত বামনে পরিণত হয় না সেটা হয় নিউট্রন তারকা না হলে কৃষ্ণ বিবরে পরিণত হয় এই কথাটা গুরুত্বপূর্ণ এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো বিভিন্ন তারার ব্যাস মাত্র দেখো কৃষ্ণ বিবরের ব্যাস মাত্র আড়াই কিলোমিটার খুবই দুর্দান্ত এবং নিউট্রন তারার ব্যাস মাত্র ষোলো কিলোমিটার পরীক্ষায় কিন্তু আসতে পারে সূর্যের ব্যাস দেখো চোদ্দ লক্ষ কিলোমিটার এখান থেকে এই তিনটা তথ্য মুখস্থ করবা কোথায় আড়াই আর ষোলো কিলোমিটার কোথায় চোদ্দ লক্ষ তার মানে কত ছোট ব্ল্যাক হোল কিন্তু ব্ল্যাক হোলের ভর সূর্যের ভরে তিন গুণ অর্থাৎ সূর্য চোদ্দ লক্ষ কিলোমিটারের ভর মাত্র আড়াই কিলোমিটারে তাহলে কি পরিমাণ ভারী একটা বিষয় এই ব্ল্যাক হোল যেখান থেকে আলো পর্যন্ত বের হয়ে আসতে পারে না আবার চোদ্দ লক্ষ কিলোমিটারের বিষয় শুধুমাত্র একটা ষোলো কিলোমিটার জায়গায় সেটা কিন্তু নিউট্রন তারকা এই নিউট্রন তারকা নিউট্রন তারকা তৈরি হয় যাদের ভর সূর্যের ভর ওয়ান থেকে তিন তিন এম নট এবং এই তিন 
যখন একটা এই বিশাল তারকার বিস্ফোরণ হয় মারা যায় সেটাকে বলে সুপারনোভা বিস্ফোরণ সুপারনোভা বিস্ফোরণের ফলেই কিন্তু নিউট্রন তারকা তৈরি হয় পরীক্ষা আসতে পারে বিশাল তারা বা সুপারনো সুপারনোভা বিস্ফোরণের পরে কি তৈরি হয় সুপারনোভা বিস্ফোরণের পরে নিউট্রন তারকা তৈরি হয় যার ব্যাস মাত্র ষোলো কিলোমিটার তাহলে ষোলো কিলোমিটার ব্যাস এবং এই নিউট্রন তারকা থেকে কিছু সময় পরপর বেতার স্পন্দন বের হয় এই নিউট্রন তারকাকে বলা হয় পালসার পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা তাহলে নিউট্রন তারকা কে বলা হয় পালসার আমরা এই কথাটা অবশ্যই 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 মনে রাখব নিউট্রন তারকাকে বলা হয় পালসার কারণ এখান থেকে বেতার তরঙ্গ স্পন্দিত হয় এবং নিউট্রন তারকার ব্যাস মাত্র ষোলো কিলোমিটার ভর কত এক দশমিক চার থেকে থ্রি এম নট এটা মনে রাখবো কৃষ্ণ বিবরের আবিষ্কারক পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট আমি যে বছর ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছিলাম সে বছর এই প্রশ্ন এসেছিল কৃষ্ণ বিবরের আবিষ্কারককে জন হুইলার এই মানুষটার নাম মনে রাখতে হবে যে সকল তারকার ভর সূর্যের ভরের চেয়ে তিন গুণ বেশি সেইটাকে বলা হয় তারা মূলত কৃষ্ণ বিবরে পরিণত হয় এই কথাটা আমরা অবশ্যই মনে রাখব তাহলে কৃষ্ণ বিবর হচ্ছে সেই বিশাল ভারী বস্তু যেখান থেকে আলো বা কোনো তথ্যই পাওয়া সম্ভব নয় কারণ একটা অত্যন্ত ছোট্ট জায়গায় যে পরিমাণ একটা অত্যন্ত ছোট্ট জায়গায় যে পরিমাণ ভর থাকে সেখান থেকে আলো পর্যন্ত বের হয়ে আসতে পারে না এবং কৃষ্ণ বিবরের সীমাকে বলা হয় ঘটনা দিগন্ত বা সোয়ার চাইল্ড ব্যাসার্ধ দেখো যাহাই ঘটনা দিগন্ত তাহাই সোয়ার চাইল্ড বিষয় ব্যাসার্ধ এই কথা মনে রাখবো এই সূত্রটা মুখস্থ রাখতে পারো চাইলে আর এই সিকো টু টু এম জি বাই সি স্কোয়ার এটাই হচ্ছে ঘটনা দিগন্তের ব্যাসার্ধ বা সোয়ার চাইল ব্যাসার্ধ এইটুকু আমরা অবশ্যই অবশ্যই মনে রাখব এটাকে সংকট ব্যাসার্ধ বলা হয় একটা ফাইভ এম নোট ভরে কৃষ্ণ বিবরের ব্যাসার্ধ হবে পনেরো কিলোমিটার অর্থাৎ এই পনেরো কিলোমিটার ব্যাসার্ধের ভিতরে কিছুই দেখা যাবে না এবং আলো সহ কোনো কিছুই বের হয়ে আসতে পারবে না বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং তিনি তত্ত্বীয়ভাবে দেখান যে কৃষ্ণ বিবর কণা নির্গমনের উৎস হতে পারে তবে মনে রাখতে হবে স্টিফেন হকিং কিন্তু এই কৃষ্ণ বিবর আবিষ্কারক না কৃষ্ণ বিবর আবিষ্কারক হচ্ছে জন হুইলার পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত 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 গুরুত্বপূর্ণ এই কথাটা আমরা অবশ্যই অবশ্যই মনে রাখব